Hi, my dear students. I am my teacher. Welcome to my teacher physics classroom in Spec Nature. Namala E section let discuss another parallel plate capacitor. Either capacitance and dana, capacitor and dana, the color, the Namala Karina video, and Paranidano. A video Kana Taveranagile, Anjana in the link e description box, select Kodukunarium. Nana Namala Chardai to the Parayam, and dana capacitor and no other. Capacitor in the Parayana, it is a Pazi component. That is the same thing we use to store the electric charges. Electrical energy. Electrical energy and electrical charge in a story and a passive component in the shirikim. Capacitor and the another. Capacitance the parana than capacitance and the parana or a capacitor and a capacity to hold the electric charge. Okay, up at the property and a carry on capacitance and the parana and a property. Manslayo. Now, the capacitance is the same as the video. The capacitance is the same For example, we have a bucket fill the bucket. Now, we have a bucket volume. That is why we have a bucket volume. That is why we have a Bucket in the capacity and a trim volume of water in a whole day. Now, the bucket in the capacity and the bar another, it end the anisirium, ending and a dependy the another, Adinde, dimension and a dependy the other. Ade polar than a capacitor and a capacitance and the bar another, ending a kayakam dependy another. Other than a number section, let discuss in the upper end the other parna, Ide polar than yard. That is the capacitance of the capacitance. It purely depends upon the dimensions. Now, the dimension of the dimension depends on the dimension. Okay. Now, if you are subscribed to this channel, subscribe, like, and share with your friends. And if you want to get the notification, please press the bell icon. Okay. Let's move to our topic the parallel plate. Capacitor. The parallel plate capacitor is parallel. Parallel is parallel. Parallel parallel lines. Parallel lines. Parallel lines. Parallel Parallel lines. Parallel lines. Parallel lines. Parallel lines. Parallel lines. Parallel Parallel lines. 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 Parallel that is the parallel plates capacitor. Now, we use the material to use conductors, insulators, semiconductors. We use the conductors to use conductors. We use the conductors to use conductors. We use conductors to use conductors. conductors to use Conductors le charge se everyday ano nilka, adine surface se le matra nil kollo. Alay, ay the conductor, yena na charge is equal to zero yana. Alay, yun uli lang dila charge nila. Aba naamble na ande plate ano kuda consider chain na, ato. Aba naamke yena 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 variety ano na ande plate, ano? Ida parallel ay tapo three dimensional kani kaya mo ande na na yani yuru di di le variety na, ato. Three dimensional ano na to ano nanda. Pida Parallel plate capacitor. But under conductors, we use use the parallel light. We use the dimensions. We use the area of the plate. The distance between the plate. We use the the connection. We use the connection. We use the connection. We Engineer is a conductor. Now, we equal number of positive charge and equal number of negative charge. That's why we have to neutral light. That's why we have to do this. 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 Let's see how 
ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും അട്രാക്ഷൻ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്തിനോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിൽക്കുമോ ബാറ്ററിക്ക് എന്തിനാവശ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വിടും അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ആ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആയിട്ട് മാറും കണ്ടോ ഈ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ പ്ലസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഈ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി ആഹാ നല്ല രസമായി അല്ലേ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചപ്പോൾ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവായി മാറി ഇതെല്ലാം എന്തായി മാറി നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറി അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റും രണ്ട് പൊളാരിറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ടും രണ്ടാമത്തത് എന്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സിഗ്മ എന്ന് പറയണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഈസ് ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ എന്താണ് സിഗ്മ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചാർജ് പെർ ഏരിയ ചാർജ് പെർ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിട്ടാ വരിക ചാർജിന്റെ ആണെങ്കിൽ കൊളോമ്പ് ഏരിയയുടെ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇതിന്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് എന്തായിട്ട് വരും ആ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പ്ലസ് സിഗ്മ അല്ലെ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വന്നു അപ്പൊ അതങ്ങനെ വന്ന് നിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു ചാർ ഒറ്റ ചാർജ് കൊണ്ടാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വാർഡായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവാർഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ കേസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് ദ ചാർജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഒരു കൺഫൈൻ ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തണം അത് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെ എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ഉപകാരമില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിർത്തണം ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തണം അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉള്ളു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണോണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് എന്തുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോവാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പുറകോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും ഇവിടേക്ക് ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ 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 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ അല്ല ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയോ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അതിലേ
പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടായ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടായ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷനും എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലു കൂടുന്ന പോലെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ആ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്നാണ് എന്താണ് സിഗ്മ സിഗ്മ ഈസ് ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് എഫ് സിലോൺ സീറോ ഈസ് ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്താ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാക്വം ആണ് ഒന്നുമില്ലാത്തതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയവും ഇല്ല ഒറ്റ മീഡിയവും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാരൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇ മൈനസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ മൈനസ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് റീജിയൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും പുറമേല് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഞാൻ ത്രീ എന്നാണ് റീജിയണിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റീജൺ വൺ റീജൺ വണ്ണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റീജൺ വൺ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് വേൾഡ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ആ മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റീജൻ വണ്ണിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റീജൻ ടൂവിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീജൻ വൺ ആൻഡ് ടൂവില് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോരെ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് പോകും അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഈ ഈ റീജിയണിലും ഈ റീജിയണിലും ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ വരിക റീജൻ ത്രീ റീജൻ ത്രീയിൽ എന്താ വരിക റീജൻ ത്രീയില് ഈ നെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയാ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറമേലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഉള്ളിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉദ്ദേശ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവും നമുക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെന്ററിൽ തന്നെ പാരൽ പ്ലേറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെ കിട്ടി പക്ഷേ നമ്മള് നല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് കാര്യമെന്നറിയോ അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ പറയണത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു എഡ്ജ് എത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയും അല്ലെ അതേപോലത്തെ ഒരു എഫക്ട് ഇവിടെ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനിപ്പോൾ പാരൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ പാരൽ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്താ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡൊക്കെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഇവിടെ പുറം ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രിഞ്ചിങ് ഓഫ് ഫീൽഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനൊരൊറ്റ കണ്ടീഷനും ഉള്ളൂ ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ എ ഇത് എന്താ ഡി ഇത് എന്താണ് എ ഡി എന്ന് പറയണത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റിനേക്കും വളരെ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുക അത് അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത്രയും അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ടേം പോലും അത്ര അടുത്താണ് ഈ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുപോയിക്കണം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫ്രിഞ്ചിങ് ഓഫ് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാനല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കേസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീഡിയോയില് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബൈ ബി എന്നാണ് അല്ലെ ക്യൂ ബൈ ബി എന്നാണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ചാർജ് പെർ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു നല്ലൊരു പേരൊക്കെയാണ് ഫാരഡയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ ആ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് അറിയണം ചാർജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് എന്താന്ന് കിട്ടി ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്താ സിഗ്മ എ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ എന്താ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീക്വൽ ടു ഇടി എന്ന് ഓർക്കുക ഇടി ഇടി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇടി എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഇടി കണ്ടോ ഇടി അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ എന്ന് നോക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഡെൽറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ക്യു കിട്ടി ഡെൽറ്റ ബിയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സി ഇസ
ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേ ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയണം കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയനെയും ഡിസ്റ്റൻസിനെയും ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഏരിയനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂട്ടി വെച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിന് വേറെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം കപ്പാസിറ്റൻസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പം എന്തിനെ ശരിക്കും ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിന് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടറിന് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരൽ പ്ലേറ്റിൽ എന്താ ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാക്വുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാക്വത്തിന് വരും വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കണം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഈ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ യൂണിറ്റ് ആണോ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഈ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണോ അതോ അതിലും ചെറിയ യൂണിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റർ തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടിയത് ആ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി എന്ന് കേട്ടോ എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഈ യൂണിറ്റും കൂടെ എന്താ പറയാം നമ്മളുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിനകത്താണ് ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ നമ്മൾ കണ്ട് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക ന്യൂട്ടൺ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കുളും സ്ക്വയർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കുളും സ്ക്വയർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് സി സീകൾ എന്ത് വരും നോക്കിയേ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഫാരഡ് കണ്ടോ അപ്പൊ നോക്കി നമ്മളിപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മില്ലിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഫാരഡ് നാനോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഏ എനിക്ക് ഇത്രയല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് വൺ ഫാരഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫാരഡ് എന്ന് എടുത്തു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫാരഡ് എന്ന് എടുത്തു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെയിം തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ തന്നെ എടുത്തു പക്ഷെ ഏരിയ എത്ര വേണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെ
ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്റി പ്ലേറ്റിൽ ഡയലക്ട്രിക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ